Era la década de 1920 y todos los constructores buscaban de un modo u otro amplificar el volumen de sus guitarras. John, Rudy y Emil Dopiera eran tres hermanos checoslovacos que se hicieron socios junto a George Bucham en una compañía de instrumentos musicales llamada National. En 1926 inventaron el resonador metálico para guitarra National Tricone. Su principio era simple. El puente de la guitarra, en vez de estar fijado sobre la caja sonora, se conectaba a un cono metálico que vibraba mediante las cuerdas y cuya función y aspecto eran parecidos a un altavoz. Las primeras guitarras de este tipo estaban de hecho equipadas con tres pequeños resonadores, conectados entre ellos por un puente en forma de T. Desde el principio hubo importantes desacuerdos entre George Bucham y John Dopiera sobre el diseño del resonador, y ambos sentían que se merecían el crédito principal por su desarrollo. Los hermanos se separaron de la compañía National en 1928, formando la compañía Dobro, una abreviatura de Dopiera Brothers, y ofrecieron guitarras más baratas y de mayor volumen con cuerpos de madera y resonadores de metal a partir de 1929. El primer problema de Dopiera tuvo lugar con las patentes. National, cuya intención siempre había sido fabricar resonadores superiores de triple cono, era propietaria de la patente del diseño. Para sortear el obstáculo, Dopiera desarrolló una nueva variante con el cono invertido. A diferencia de la guitarra National, la Dobro usaba un solo cono encajado en la guitarra como un cuenco, con una araña de aluminio de ocho brazos que transmitía la vibración del puente al cono. Además del resonador, tales instrumentos también venían equipados con dos pequeñas aberturas con mallas de alambre para una mejor difusión del sonido, con la excepción del modelo adecuadamente llamado Cyclop, con una sola abertura de este tipo. Los diseños de Dobro dominaron de forma tan completa el mercado que su marca identificaba al instrumento en sí tal como lo hacen Coca-Cola, Scotch Tape y Kleenex en sus respectivos campos. Los músicos llamaban Dobro a una guitarra resonadora de metal, independientemente de quién la fabricara. National produjo cuatro modelos Tricone antes de que Dopiera abandonase la compañía y fundase su propia empresa Dobro. Los modelos solo variaban en los adornos de los cuerpos, yendo desde el 0 hasta el 4. La marca Dobro continuaría produciendo predominantemente guitarras resonadoras con cuerpos de madera, aunque también aparecieron un pequeño grupo de instrumentos con los cuerpos de metal, como el modelo M16. Los Dobros con cuerpo de metal de este periodo son visualmente distintivos, debido a la construcción de sus bordes tipo violín, en el que eran eliminados los puntos de soldadura entre la tapa, el fondo y los lados. La M16 era conocida como el modelo Artist y lucía el nombre de Dobro en la parte frontal de su clavijero. El modelo 55, como la mayoría de los modelos que tenían números designados más bajos que 100, eran modelos de bajo precio. El modelo 55 se descontinuó en 1934. Cuando los resonadores Dobro de cono único producidos en 1928 por su antiguo socio comercial John Dupiera tuvieron éxito, George Bucham comenzó a producir resonadores de cono único National utilizando diseños creados por Dupiera antes de que él y sus hermanos dejaran la empresa. El primer instrumento de este tipo que se lanzó fue el famoso National Style O. El principio sobre el que se diseñó fue muy similar al utilizado en los modelos Tricón, excepto que el puente ahora estaba fijado en el centro de un solo cono. Estos resonadores National se denominan modelos Biscuit Bridge, o puente estilo caja de galletas, me imagino. El tamaño del cono único proporcionó mayor volumen, pero un tono más crudo. El exponente moderno más célebre fue Mark Knopfler, cuyo propio estilo Vintage O se utilizó con gran efecto en el éxito de Dire Straits, Romeo y Juliet. Cansados de pelear, las dos compañías hicieron las paces y se fusionaron en 1934, haciendo guitarras bajo la marca National Dobro, para hacer frente a las dificultades económicas por las que estaban pasando tras la Gran Depresión. Esto continuó hasta que Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial en 1941. Durante la guerra, National se convirtió en Balco. El nombre procedía de las iniciales de sus tres socios. Víctor Smith, Al Frost y Luis Dopiera, y aproximadamente en 1947 el nombre Dobro se abandonó a favor de National y Supro. Emil Ed Dopiera nuevamente en 1961 comenzó a construir guitarras resonadoras de metal con cuerpos de madera. La compañía Moss Wright adquirió participación en 1966 o 1967. 
Los instrumentos de Ed se llamaron Dopiera Originals y Hound Dogs después de 1968, cuando las restricciones legales le prohibieron usar el nombre de Dobro. En 1971, el nombre Dobro volvió a estar disponible. Ed continuó fabricando sus guitarras en la fábrica OMI, Original Musical Instruments, en Long Beach, California. El cuerpo de la guitarra estaba hecho de arce y chapa de acero o latón de campana cromado. Los instrumentos oscilaron entre 375 y 1.200 dólares. Al igual que su predecesor, el lap steel hawaiano, el dobro se toca idealmente con una barra de metal o slide, aunque también se puede afinar y rasguear de forma convencional. De hecho, se construyeron de ambas formas, con mástiles de sección cuadrada pensados para apoyar sobre las piernas y con mástiles convencionales redondeados. Dado que el slide no presiona las cuerdas contra el diapasón, el músico puede deslizarla hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de barrido, produciendo un sonido vacilante de tono variable. La aceptación de la guitarra resonadora se redujo en proporción a la popularidad de la música hawaiana y el country. También era uno de los instrumentos favoritos entre los músicos de blues sureños, incluidos Buka White, Son House, el reverendo Gary Davis, Tampa Red, Leroy Carr y Blind Boy Fuller. Alrededor de 1960, el instrumento renació con el resurgimiento del entusiasmo por la música bluegrass. El dobro compartió escenario con la guitarra acústica, el banjo de cinco cuerdas, la mandolina, el violín, la tabla de lavar y el contrabajo. A finales de los 60, con la influencia del country and western cada vez mayor en los círculos del rock, no se podía ignorar la demanda de dobros. Hasta que fueron reeditados, prácticamente cualquier dobro era un artículo de colección y se vendía hasta 10 veces su precio original. Por esta época, Balco, junto con muchos otros fabricantes estadounidenses, estaba en apuros debido a la competencia de los instrumentos japoneses baratos. Balco compró Kai, que había sido un fabricante líder de guitarras baratas y ahora zozobraba. Y Kai hizo caer más a Balco. Una línea de acústicas de tapa plana de baja calidad apareció con la marca National en 1967, justo antes de la bancarrota de la empresa en 1968. En 1989, el renovado interés por las primeras National llevó a Don Young y McGregor Gaines a formar National Resophonic Guitars en San Luis Obispo, California. Por otro lado, Gibson compró la empresa Dobro en 1993 y trasladó la producción a Nashville. En la actualidad son manufacturados por la empresa subsidiaria de Gibson, Epiphone. Hoy en día existe un número creciente de luthiers que fabrican guitarras resonadoras de gama alta, y en la gama baja pueden encontrarse fácilmente modelos asiáticos baratos. Aunque Dobro se usa ampliamente como nombre genérico para todas las guitarras resonadoras, hoy Gibson restringe el uso del nombre registrado a sus propios instrumentos. Actualmente, Jerry Douglas, uno de los más grandes músicos de estudio de Nashville, es considerado el mejor especialista de la guitarra con resonador. La mayor parte de los guitarristas parecen estar de acuerdo en que el cono simple proporciona mayor volumen, mientras que el sistema tricón ofrece una mejor calidad de sonido y un mayor sustain. Si este vídeo os ha resultado de interés, por favor no dudáis en suscribiros al canal, dejar un like y un comentario. También os dejo otros vídeos relacionados enlazados. Gracias por ver y hasta pronto.